哈喽，大家好，我是雀儿。今天呢，我想要跟大家分享的是最近在 Sigma 刷剧的官网上面订了一些呃产品。那我今天收到，其实还蛮久的，大概三个礼拜左右。那我是觉得，如果你跟呃官网订东西从美国寄过来的话，要心理准备，真的需要等啊。好，那话不多说，因为我我的呃箱子是寄到，我是在公司收件的，所以我不是很方便把整箱箱子提回来。那我是把它就是装到这个袋子里面带回来的。那所以箱子。就没有特别带回来了。那它里面基本上，它的包装是用这个纸包的，可是因为我太暴力了，一打开不然把它叉叉叉开，所以这个我们先放一边。好，那我这次买了几样东西，先介绍这个好了。这个是洗刷子的，呃，我这边拆来看看，因为我自己。呃，洗刷子的工具是，我等下去这个，它就这样，我在大创买的，就这样小小的，然后后面有这样子，那我自己就是洗完这样子，拿着，然后就这样唰唰唰，然后就洗。那这个的话，是一个嘛的这一盘，把它拆开哦。分比较多，一下，它就是分比较多这个颗粒呀、啊，或者是螺旋、螺旋状。那我基本上是觉得，因为我看网络上很多人都说，其实只是噱头。那我是不知道啦，因为我自己用这个，我是觉得它这边太浅了，每个纹路都是比它还要深很多。然后就一块，就一块橡胶啦。这样一块橡胶大概台币，我不知道要不要八九百，有点忘记了。反正我会把它用用看。那你就是它后面有吸盘，然后你就是把它吸到那个，我看一下啊、喔，你的琉璃台、琉璃台或洗手台，然后这边这一块特别做凹下去，是因为你可以刚好这边是排水孔，你就这样子把它放到。放到排水桶前面这样子，然后就这样刷刷刷，然后刚好就可以这样留下去。它这样的设计。好，那这个是洗刷具的盘子，然后再来呢是这一箱，这一箱是我拿来想说拿来晒刷具的啦，因为我还没有呃可以晒刷具的工具。那我看到嗯网络上有人在卖。那一种就是两三百块的那一种，然后它是一盘，然后很多很多洞，然后你就是这样插下去，插下去，插下去。可是它那个洞啊，它是用橡胶做的，所以我觉得你这样就来回久，穿插久了，它其实应该很容易坏掉。所以我觉得不如就买一个，花多一点钱买一个比较耐用。它里面啊，它这包装，它这包装跟它寄来的那个箱子长得还蛮像的，就是里面是桃红色，外面是黑色这样，好漂亮，我觉得好漂亮。然后这个，两个，三个，然后这是它的中间的柱子，看一下它柱子要怎么用哦。没用过，好紧张哦！我来看一下书一书。Step one， 黑色的，在下面，黑色的在下最下面，然后把这一根插下去，它是这样子。有这个扣像扣下去一样，然后你这样下去之后转，它就不会掉。然
然后再来第二层，顾名思义就是这一盘啦，这一盘正面。哦，他有写，他有写 this side up， 所以应该是这样子。this side up， 所以应该是这样子。OK， 然后他一样是这样卡下去，转 OK， 还有一个扣。扣起来的感觉还不错，蛮有质感的。好，它弄起来就是这样，我觉得还蛮漂亮的哎、欸。然后我自己的惯用的刷具是这一些，我来逗逗看，好不好用？像这个是小小的，小小的。它有有分各个大小，像这个这么小，应该放这个，不错哎、欸，你看它就这样兜上去就好了。这个嘞，这样，哇，赞赞赞！而且它这很厚哦，就是它这很厚，所以我可以感觉它可以用很久。好，然后像这个比较大一点的，这边第二层就像这个，哎、欸欸，这个应该，哦，这个太大，就挑这个。每一个大小，它就是下面一定，它是一个大一个小，一个大一个小这样子，那就是自己评估咯。然后像下面这个是可以让你固定你的刷具的这个毛，看哦，你就这样从下面这样穿上去，然后找一个它可以用的。然后它就会帮你固定你的毛，然后，呃，也顺便帮你可以固定这个你的刷子，这样一举两得 ，OK， 不错。好，再来是我的我买的刷子啊，它的刷子都是好像是用这样包装吧？哎，这篇什么忘了？这样刷，这才是刷子，它刷子是这样包的，好像是全部包一起哦。看一下我，我我也忘了我买什么，时间太久了。我买了这些，哇！我没想到我买了这么多刷子。哇嘞，这是什么？对，其实我觉得它金色的意外的漂亮，因为我很喜欢金色的东西。看，像我我的手表也是金色的。我真的很喜欢金色的东西，然后呢，等一下我闭嘴，来看一下哦。我先从我从小到大好了，像这一只是最小的，最小的应该是眼线，对，它这边有写，什么 eye line， 然后一。这么细的眼线，哇，它毛很软呢、欸，你看，短腰腰<笑> ，OK， 这只真的还蛮不错的，希望它就是真的画在眼睛上的表现可以让我很惊讶。然后再来是第二小的，我看一下，这几只都差不多小，这个这个是什么啊 ？Shaderly shade shader 或是。我觉得像这一支啊，你可以拿来当眼影刷，或者是嗯遮瑕刷，因为它的这个遮瑕的跟我零三一的这支还蛮像的。顺便来比较一下，这个好像不是动物毛，这是纤维，化学纤维，这是貂毛，然后但是摸起来是一样软。只是我觉得这一支，相较之下，可能抓粉粒没有这支貂毛的强，但是柔软度是一致的。像这样子化学纤维的毛啊，更适合拿来做嗯膏状的、膏状的呃，比如说你的遮瑕膏或是眼影膏这种的会比较适合。
再来是这一只，这一只我要看一下它的名字哦。Blending brush 一二十五，这只这样子，它是 blending brush， 那。就是你可以拿它来做很多事情，比如说你遮痘痘的时候，然后痘痘痘不是要点状的遮吗？点完之后，然后用这个去做旁边的一个做晕染的动作，这一支应该是会蛮好用的。这种 eye shading， e 我买好大支的 eye shading 哦，这应该它是那种抓粉力特别强，然后它毛很实，毛很实。所以它很适合拿来做你做眼褶这边的一个，你想要画的比较实的眼影的时候，会适合用这一种。那像我有，嗯，像这一支也是类似的效果，可是这一支相较之下会比它再松一点点，然后范围可以画的更大一点点，更广一点点。比较实的一个眼影的画法的话，就是用这一支。再来下一支 ，Next， 这一支应该是比较大的眼影刷吧。这是 Large Shading，Large Shading 的话就是比较大的眼影刷咯。然后我一直比较类似的是像这个啦，哦，真的很类似哎，让我来比较一下，刚好，哦，很脏的。好，这支比较，这支比较硬一点，这支比较软一点点。可是呢，比较硬的这一种呢，你其实这样一刷，颜色就上去了。比较软的这一种，你刷起来会是自然的感觉。如果说你追求的不是自然的感觉，你追求的是想要，嗯，画起来很、很、很实、很实的一个颜色的话。我会建议你不要买太松的刷子。再来这一支，我看一下哦 m e d i u m Angle Shading， 它是我这种斜角的，呃，它也可以说是眼影刷，你也可以拿来当鼻影刷，都可以，或者是你要拿来刷眼窝也可以，它的用处是非常多的。那我自己我是没有类似的、啊，但是。我觉得它跟它其实是有异曲同工之妙的，可是我买它，这我我会拿它来当打鼻影。那这个的好处是说，因为我们用这个打鼻影的时候会打这里，我们会需要去控制这个角度，然后来完完成这个三角区块嘛，我们要靠手去控制。可是这一种的有斜角的的话。你就是这样下去，你这样贴着画下来，其实你根本不用去控制角度，这样子打的眼影会非常的精准。然后我还有像这样子的，嗯，我还有像这样子的刷子，那它是它是它的缩小版，哎、欸，不要吃，不要吃，不可以吃。那它是它的缩小版嘛？基本上的话，这一种是我们会我会拿来画，就是。这里，我平常如果做横向的建成的话，我会拿，我一定会用这一支。那像这一支的话呢，如果说我没有想要画这么细，我想要画粗一点的话，就可以用这一支这样子画，或者是我用它画完实一点的颜色的时候，用这一支稍微的做边缘的晕染。然后这一支好像这一支是送的吧 ？Precision Angle 一 P 八四 P 八四。其实我不知道这一支可以干嘛哎、欸，我但是我现在看到它，我觉得它可以做的事情就是也是一样，它可以打鼻影，或者是打这里啊，这里的影子，或者是你打这样子的影子，你要精准的影子的话，都可以用这一支。然后它这一支还有附这个，这样。好，这一支呢是我拿来专门缝我的杯卡。贝卡的腮红的，因为我觉得贝卡的腮红非常的显色。那如果说我用我一般的像这一种的，或是这一种的，呃，比较呃怎么讲抓粉力太强的呃腮红刷的话，会太过于显色。那
就会变得很不自然。比较松的双毛的话呢，画起来呢就会比较的自然，它带的粉就不会那么的多。那如果你是买太显色的，呃呃化妆品，或者是呃不管是修容品也好，或者是嗯或者是腮红品也好，只要它太显色的话，我都不建议用这种比较实的。哇哦，因为不然会很不自然，要用这样子松松的话会比较自然哦。那我们今天的开箱介绍就到这边结束喽，谢谢大家的收看，我们下次见，拜拜。